Arkadaşlar merhabalar. Birkaç yıldır RGS'e kayak hakkında, kadimeler hakkında videolar yüklüyorum ama çoğunda konuşmuyorum. Çok da soru alıyorum niye konuşmadım ha dair falan. Bence konuşmaya çok gerektirecek bir durum yok. Alt yazımdan ekliyorum zaten de. Bugün size beraber benim için en azından tarihi bir olaya tanıtık edeceğiz. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Yaklaşık 6-7 yıldır bilgiyle kayak yapıyorum. RGS'e gelen diğer insanlara göre çok daha sık gidiyoruz RGS'e. Öğrenci olmamız nedeniyle daha çok boş vaktimiz oluyor. Sabah aldığım bir habere göre, üst mecralardan aldığım bir habere göre 6-7 yıl sonra, benim bildiğim 6-7 yıl açılmıyordu bu pist. 6-7 yıl sonra Otlaman pisti açılacakmış. Saat 11'den de saat şu an 11 tam. Ayrıcılar pistine geliyoruz, direkt Otlaman pistine geçeceğiz. 6-7 yıldır RGS'de teleferik ile çıkılabilen pist olsun, pist dışı olsun. Her yer, her yer denemez de çoğu yerden kaydık. Ben kayakçıyım, kuzenim borçlu. Çoğu yerden kaydık. Hepsi çok eğlenceliydi ama Otlaman hep o en yukarıda 3450 metredeki üst istasyonuna hep böyle bakardı insanlar. Bura açılmıyor mu? Niye açılmıyor? Ne zamandır açılmıyor? Niye yaptılar o zaman? Bugün açılacakmış. Gerçekten ben inanılmaz heyecanlıyım. Umarım beklediğim kadar güzel bir pisttir. Ki öyle olduğunu düşünüyorum. Çıkaymadım ama. Tabii ki piste çıkarken kayarken falan çekiyor olacağım. Bakalım. Gene yukarıda görüşürüz. Şimdi Hacılar'a geldik. Bu arada bunu söyleyeyim. Hacılar'a geldik. Hacılar'dan geçiş yapacağız. Sarcağa geçeceğiz. Hisarcık'tan divana çıkacağız. Divanın da nasipse otomana çıkacağız. Görüşürüz. Ahmet Bey de merhaba desin. Merhabalar. Hocam merhaba. Yine bu soruyu size bayağı soran vardır da. Akıbetin bir haberi var mı buranın? Hocam var mı? Keşif yaparsın. Yukarıya çıktık. Sadece bir sefer gidelim. Ablatan yok arkadaşlar. Yok o gitti. Onlar deneyecek. Hocam var mı? Bakacağız. Bir sefer bu kadar müsaitler. Bileleri zaman denemelerdir. Diyelim ki bugün baktılar tamam dediler. Bugün açılır mı? Daha edilmemiş. Araçlar yok değil mi? Bugün için mi? Yarın bir gün için mi? Yarın bir gün için mi? Yarın bir gün için mi? Yarın bir gün için mi? Sabah arabada dedim ben size otoman otoman diye ama Burası otoman yukarı, teleferi de burası 
Divan'ın üst istasyonu bu sağ taraftaki, sol taraftaki de Ottoman'ın alt istasyonu. Ama gördüğünüz gibi teleferik yok. Ama saat 11'de çalıştı. 4 tane teleferik çıktı yukarı. 4 tane teleferik çıktı. 4 tane teleferik de toplam herhalde 16-15 kişi falan çıktı. Bunlar hocaymış. Pisti keşfetmek amacıyla çıkmışlar. Keşif yapmak amacıyla. Hayılabilir mi? İşte bu kar durumu nasıl, taş durumu nasıl? Ben görevliye sordum divandaki. Daha kesin bir şey olmadığını söyledi. En azından teleferin çalıştığını gördüm. Yıllar sonra o zaman teleferi ilk kez çalıştı. Ama kesin bir şey olmadığını söyledi. Belki bugün, belki yarın, belki de gene açılmayacak dedi. Biz de... Biz de Ahmet'le bunu protesto etmek amacıyla çıkıyoruz Ottoman'a doğru. Evet. Özellikle kayak ayakkabısıyla o karda yukarı tırmanmak inanılmaz yorucu. Divan üst istasyonundan 60 metre daha yukarı çıkmışız. Öldük. Kar yiyor. Ece soğukta çekilmez oluyor ama sıcakta da çekilmez oluyor. Yanıyoruz ya şu an. Yaprak bile kıpırdamıyor. Yaprak kıpırdamıyor. Hadi çıralım. Ben kendimize bunu yapıyoruz ya. Heyecan oluyor, değişiklik oluyor. Kayağı çok seviyorum, tek sevmediğim bir ayak kaldı. Size rakım hakkında da bilgi vereyim. 3014, bir 100 metre yükselmişiz. Devam Abi divan da durdu. Ottoman açılmadı, divan da kapandı. Hadi hayırlısı. Rakımımız kaç? 30 metre daha çıkmayacak. Hadi gidelim. Bakın. Hocam yukarılar nasıl? İyi mi? Arkanızdaki teleferik boş gitti, içimiz gitti ya. Divan teleferi. Burası da divan pisti. Ben burada ne paraca kaydım videom da var. Videonun yerine size zirvede niş video satmak isterdim ama görünen o ki o çok mü pek mümkün değil şu şartlar altında. Hem benim kayak seviyem hem zorluk seviyesi. O yüzden bu da böyle bir video oldu. Ama şu da var. İlk kez evet ilk kez bu kadar yukarı tırmandık. İlk kez bugün Erciyes'te maksimum noktamızdan kaydık. Onu söyleyebilirim. Bu da umarım beğenmişsiniz videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.